ఫిజియోథెరపీ యూనిట్ ఈ రోజు మన సొసైటీకి ఫిజియోథెరపీ యూనిట్స్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే న్యూరోలో ఈ పెరాలసిస్ ఇవి వచ్చిన తర్వాత మేము ట్రీట్మెంట్ ఒక వారం రోజులు పది రోజులు ఇస్తాం ఆ తర్వాత మోస్ట్లీ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఫిజియోథెరపీ రెగ్యులర్ గా చేసుకోవాలి చాలా మంది ఏంటంటే ఈ ఫిజియోథెరపీ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల పాప ఇంట్లోనే ఉండిపోయి మెడిసిన్స్ వేసుకుంటారు కానీ ప్రాపర్ గా ఈ ఫిజియోథెరపీ చేయలేక చాలా ఇబ్బందులు అవుతుంటుంది ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే మన ఈ ప్రైవేట్ ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళకి నేను జనరల్ గా ఏం చెప్తానంటే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ పూర్ పీపుల్ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేసేటట్టు కొద్దిగా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఫిజియోథెరపీ యూనిట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇలా ఒక చిన్న ప్యాకేజెస్ పెట్టి వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అంతేకాదు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వీళ్ళు నేర్చి నేర్పించి వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా విత్ అటెండెంట్ హెల్ప్ తో చేయగలిగేటట్టు వీళ్ళు చేస్తారు అది దీంతో అడ్వాంటేజ్ ప్రతిరోజు జీవితాంతం ఫిజియోథెరపీ రాకర్లేదు ఒక వన్ మంత్ అంత చూసుకున్నాక తర్వాత వాళ్ళు సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు అలా నేర్చుకుని వాళ్ళు చేసుకోగలరు అనమాట ఫిజియోథెరపిస్ట్ భరత్ కుమార్ అండి యూరో ఫిజియోథెరపిస్ట్ ప్రభాకర్ గారి దగ్గర నేను అప్పట్లో ఇంటర్న్షిప్ చేయడం సార్ అంటే గైడెన్స్ లో యూరో ఫిజియోథెరపీ లో చేయడం తర్వాత స్పెషలైజేషన్ కోసం స్విమ్స్ సార్ అడ్వైజ్ చేశారు ఎక్కడైనా మంచి న్యూరో ఫిజియోథెరపీ స్పెషలైజేషన్ చేయాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వైజాగ్ వచ్చాం వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు న్యూరో ఫిజియోథెరపీ గురించి అని ఇవాళ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఒక స్ట్రోక్ రీహ్యాబ్ యూనిట్ లాగా ఫిజియోథెరపీ యూనిట్ ని డిజైన్ చేసి దూర ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి కూడా బెడ్రెడ్ వాళ్ళకి ఇక్కడే వసతి సదుపాయం కూడా క్రియేట్ చేసి పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పిన దాంట్లోనే యాజ్ మినిమల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫేర్స్ పెట్టి అత్యాధునిక ఎక్విప్మెంట్ అంతా తెప్పించి మీరు చూస్తున్నారు బాడీ వెయిట్ సపోర్ట్ అని అన్వేయింగ్ సిస్టమ్ అని న్యూరో వాకర్స్ రీహాబిలిటేషన్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ తీసుకురావడం జరిగింది పెద్దలందరూ ఆశీస్సులు తో ఇవాళ ఇది మొదలు పెడుతున్న ఈ కార్యక్రమం డాక్టర్ ఎస్వి ఆదినారాయణ రావు గారు శశిప్రభ గారు డాక్టర్ వై ప్రభాకర్ రావు గారు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రావు గారు డాక్టర్ రఘు ఎలవర్తి గారు మీ చేతుల మీదుగా ఇవాళ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుందంటే ఇది మాకు చాలా అదృష్టం ఈ సొసైటీకి కూడా మేము ఇస్తున్న ఒక చిన్న గిఫ్ట్ లాంటిది ఇది కాబట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ఇది ఎంతో ఎక్కువ మందికి చేరి మేము ఎక్కువ మందికి సేవ చేసే భాగ్యం మీ మీడియా ద్వారా కలగాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలండి చెప్పండి కళాభారతి ఆడిటోరియం బాగా ఫేమస్ అని అందరూ తెలుసు కళాభారతి ఆడిటోరియం ఎదురుగా అనేది పిఠాపురం కాలనీ రీక్లెయిమ్ ఫిజియో హోమ్ కాంటాక్ట్ మాది వెబ్సైట్ ఉంది రీక్లెయిమ్ ఫిజియో హోమ్ డాట్ కామ్ లో చూడొచ్చు లేదు డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఈ నెంబర్ కి ఎప్పుడన్నా ఫిజియోథెరపీ గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చండి మీరు మా దగ్గర రావచ్చు కన్సల్టేషన్ ఉచితంగానే చూస్తాం ఫస్ట్ డే తప్పకుండా ఎవరికైనా ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేస్తామండి ఇంటి మీరు ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ముందు ఎస్ఎస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ ఫిజియోథెరపీ ఎలా చేయాల్సిన అవసరం బట్టి ఇక్కడ చేస్తాం డబల్ నైన్ వాళ్ళకి కట్టు కట్టు వాళ్ళకి కీళ్ళు బీసిపోతాయి బీసిపోతున్నప్పుడు వాటిని మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్ తీసుకొస్తాను ఫిజియోథెరపీ కావాలి మా హాస్పిటల్ నేను రాస్తాను అనమాట డాక్టర్ రోల్ తీసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిజియోథెరపీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైంది ఇది దీనివల్ల వర్కింగ్ డేస్ మ్యాన్ అవర్స్ కలిసి వస్తాయి చేస్తే త్వరగా దేశానికి మనం సేవ చేసి ఇది ముఖ్యంగా దీనివల్ల దేశానికి సేవ చేస్తుంది మనం రెగ్యులర్ గా చేసే యోగా ఎక్సర్సైజెస్ అలాగో ఫిజియోథెరపీ ఫర్ నీడీ పీపుల్ అందరికీ ఫిజియో అవసరం అంటే కోట్లు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న ఫిజియోథెరపీ లేకపోతే మళ్ళీ అది మామూలు స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది మా ఇళ్ళ మా ఇంట్లో కూడా చాలా మంది అంటే కొంచెం ఏజ్ అయ్యాక ఇలాగ ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు అనిపిస్తారు ట్రీట్మెంట్ ఒకటే కాదు ఫాలో అప్ అండ్ తర్వాత చేసే ఖర్చు కూడా చాలా ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లైఫ్ లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఫిజియో చేయించుకున్నాక తర్వాత కొన్నాళ్ళు నేర్చుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఏదో ఒక పద్ధతి అవలంబిస్తూ ఉంటారు ఇలా దీనివల్ల మన ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా మంచి స్టేజ్ లో ఉంటాయి అండ్ లాంగ్జివిటీ మన ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుంది సో వీళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ అందులో ఈ ఏరియా ఇది చాలా బిజీ ఏరియా ఇక్కడ చుట్టూ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి రెఫరల్ ఈజీగా ఉంటుంది సో మళ్ళీ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి వ
మళ్ళీ టైం స్పెండ్ చేయడానికి కూడా ఉండదు వేరే దానికి అంత ఎత్తు కదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అదే కాకుండా ఇక్కడ ఇలాంటి సెంటర్ అవుతుందని విశాఖపట్నం ప్రజలకు తెలియజేసే బాధ్యత మేమే ఉంది న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు టీవీ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంటే చాలా మందికి తెలియదు కరపత్రాలు ఒకటి పంచిపెట్టి తెలిస్తే వాళ్ళు వస్తారు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి కానీ మన వాళ్ళకి అది సరిపోవు అందుకని వీళ్ళు హార్ నర్సింగ్ హోమ్స్ కానీ వెళ్ళి చేయాలి ఇవ్వాలన్నమాట ప్రచారం లాగా చేస్తే వీళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఐ విష్ దే మాట ద బెస్ట్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఎంత పైకి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నారు సో మా శర్మ గారు మానవుడు కాబట్టి మాకు ఇంకా క్లోజ్ అంటే శర్మ గారి బట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఎవరో పాతిక మంది ఉంటే ఆ పాతిక మంది ఫంక్షన్స్కి మేము అటెండ్ అవుతూనే ఉంటాం సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ